Assalamu alaikum, welcome to another concept class. So, ask the concept class to our ICT report, database management system. If you have a concept class, you can see the demo video on our ICT special course. Registration is in the description of the class. Let's start the class. So, first of all, the database means, as always, the data means, the data means, the data means, the data means, संयुक्त डाटार समावेश हलो एक डाटाबेस अर्थात एक ही साथ अनेकगुल तथ्य एक जगह रखा एम डाटाबेज आप नर्माली जानी जो सब चे कमन दुईटा प्लेस हलो डाटाबेज जो बैंक और हलो स्कूल स्कूल अनेक स्टूडेंट थे प्रत्येक नाम रोल एड्रेस बाबार नाम मायर नाम रेजल्ट एगो इनपुट कर स्कूल डाटाबेज रखा है तेम ही एक बैंक क्षेत्र तर नाम अकाउंट नम्बर तर अंटे कत टाइम दैनिक कत लेंदेन हो एक साथ रखा है क्यों एत बस तथ्य नहीं क्ज करार्जन तथ्यगुल गोछाय एक निर्धारित सिसटेम उधान है सो से ही सिसटेम हलो डाटाबेस आशपाशे जा देखिए फेसबुक के शुरू कर इंटरनेटे सब किस इवें हासपत बजार विभिन्न सरकारी अफिस भोटार आईडी कार्ड सब किस बड़ो एक डाटाबेज अंतर्गत और डाटाबेज दिए यगल के खूब सुंदर मत नियंत्रण बना है चालना कर DBMS की डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो अनेक गुला शंक्षुक तो डाटाबेस के निये जी सिस्टम में माध्यम जी सॉफ्टवेयर माध्यम जी प्रोग्राम में माध्यम अनेक गुला डाटाबेस निये कास्ट कर रहा है शेष तरह डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम डाटाबेस मैनेजमेंट के बेशक सु सिस्टम में बेशक सु काज है काज गुला की एक एक नोडा� मालिक तुम्हारे बैंक तथ्य बोलिए तुम्हें अकाउंट तुम्हारे अकाउंट कत आई तथ्य गुला जो अन्न क्यों ना पाए से डाटा बेजे डाटा संग रक्षणाबेक्षण एवं निरापत्ता दवा दुई नम्बर हलो डाटा सृजन नतून नतून डाटार इनपुट दवा तीन नम्बर हलो डाटा प्रदर्शन जो तुम्हें एक जो कस्टमर तुम्हारे आसे तुम तरह अकाउंट नम्बर देखा अकाउंटे कत टाक आगू देखा सो निर्धारित तथ्य प्रदर्शन एरपर रिपोर्ट माझे मध्य बैंक दिए बोझान सब चे सोजा धर माझे मध्य तुम्हें बैंके जाए बोला जो आपके लास्ट एक मासे कत टाइम ढुकई से बैंके कत टा बैर कर बैंक स्टेटमेंट दें सो तक तुम्हें निर्धारित परमाण डाटा नहीं एक रिपोर्ट तैरि करवा रिपोर्ट कस्टमार के दिए देव अर्थात रिपोर्ट हलो किस संख्यक डाटा एक मैं कानेक्टेड डाटा एक साथ बैर कर देव इट हलो रिपोर्ट रिपोर्ट प्रदर्शन दें लास्टे हलो जो अप्रयोजन डाटार व्यवहार रोध तुम्हार जो कस्टमर एक् एक्टिव नहीं तुम्हार बैंक जरा आसे ना से डाटागुल्लो तुम्हें सर फेला अप्रयोजन डाटार दरकार नहीं एक ही टाइपे जब कन्टैक्ट लिस्ट एक अपशन थे मार्च एक ही टाइपर एक ही नम्बर जो दूज नाम सेव है तक हमारे नम्बरगू मार्च कर दी से ही टाइपर विभिन्न क्ज कर डाटाबेज मैनेजमेंट सिसटेम दिए इटार शर्ट फर्म हलो डिबिएम एस प्राय प्राय आईटा एरपर आए का वार्ड आप जानब से हलो आर डिबिएम एस आर डिबिएम एस की रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टेम सो रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टेम में लो जे एमोन एक किसी डाटाबेस ने कास्ट करा ज़्यादा मोते परोश पर शंपोर कौन से अमर डाटाबेस रिलेशन ने एक टू पॉले कथा होगा बट रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टेम में कोई टू सॉफ्टवेयर ने जाने नहीं � जिनिस खूब परिचित डाटाबेज मैनेजमेंट एक सफ्टवेर तुम्हारा अने के हम जो मो फोन एप्लीकेशन गुगल शीट्स दें हलो ओरकल माइ स्कुएल माइक्रोसफ्ट स्कुएल सार्वर यू एम सी क्यूते आसते डिबिएम एस उदाहरणगुल्लो क्यों एम डाटाबेजे किस जिसपात सम्बन्ध में जी डाटाबेज बोलते मूलत चैप्टारे हमें बुझब विभिन्न टेबिल जो टेबिले मध्य हमें विभिन्न तथ्यवल उपस्थापन कर टेबिलर बेस किस अंश था टेबिलटा के सीम्पल डाटाबेज बोलते छोटो डाटाबेज एवं डाटाबेजर दुईटा वार्ड सम्बन्धा से फिल्ड और रेकर्ड फिल्ड की को टेबिले हेडिंग फिल्ड हलो एक जतियों तथ्य जो एक कमन नाम दे प्रत्येक नाम आज है अनास रहीम फरीद तपर रोल आस तीन तीन चार पाँच एखे फिल्ड हलो प्रत्येक टेबिले हेडिंग तो छात्र नाम रोल एक हेडिंग रोल एक फिल्ड जिपी एक फिल्ड एखे हम रेजिस्ट्रेशन नम्बर एक फिल्ड नम्बर एक फिल्ड रोल एक फिल्ड विभाग एक फिल्ड तो फील्ड होलो एक वो जाते तो अथवा एक टक कॉमन नाम दरा प्रदर्श करा। उन रिकॉर्ड की वो फील्ड दर अंदर है पुत्ते का तो अथवा एक टक बोले रिकॉर्ड्स। इट एक टक रिकॉर्ड, इट एक टक रिकॉर्ड, इट एक टक रिकॉर्ड, इट एक टक रिकॉर्ड, इट एक टक रिकॉर्ड। पुत्ते का एक टक बोले रिकॉर्ड। एको ना मतलब क्या ताके बैर कर दो। तो ये जे ये रोहिम है। मैं क्या बोल रहा हूँ? जे रोहिम है रोल पांच। अपन इखना लॉक को बोलो दो ही टा रोहिम है सर। तो जे रोहिम है रोल पांच। ना मैं दोहरा अच्छा कौथा रखूँ चेंज करूँ। जे रोहिम है रोल छोए। तो अपन तुम्हें देखो जे ये रोहिम अरे रोल छोए। ये दे तुम्हें 
এই ডাটাবেস থেকে তুমি কিন্তু রহিম পাইটা দুইটা তুমি কিন্তু বলতে পারতে না যে কোন রহিম সো এরকম কোন একটা ডাটাবেজের নির্ধারিত রেকর্ডকে শনাক্তকরণের জন্য কিছু ফিল্ড ব্যবহার করা হয় যেগুলো দিয়ে ওই ডাটাবেজের একটা রেকর্ডকে সঠিকভাবে শনাক্ত করা যায় কি তিন প্রকার এটাকে বলা হয় কি কি কয় প্রকার তিন প্রকার প্রাইমারি কি ফরেন কি আর কম্পোজিট কি এখন দেখতে হবে যে প্রাইমারি কিটা কি প্রাইমারি কি হলো যে এমন একটা রেকর্ড সরি এমন একটা ফিল্ড যেটা দিয়ে প্রত্যেকটা ডাটাকে আলাদা আলাদাভাবে বোঝা যাবে মানে এটা একজন আর একজনের সেম হইতে পারে যেমন আমার নাম আরেকজনের নাম সেম হইতেই পারে ঠিক আছে আমার বাবা আরেকজনের বাবা সেম হইতে পারে কারণ আমরা দুজন ভাই হইতে পারি তেমন আবার আমার আর তার খাওয়ার হ্যাবিট সেম হইতে পারে অনেক কিছুই সেম হইতে পারে গায়ের কালার সেম হইতে পারে ব্লাড গ্রুপ সেম হইতে পারে কিন্তু আমার আর আরেকজনের কি সেম হবে না ধরো স্কুলের রোল স্কুলের রোল কখনো একটা ক্লাসের সবার সেম হয় না প্রত্যেকে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট হয় সো ধরো এই রোলটা হলো প্রাইমারি কি এখানে দেখো আনাস রহিম করিম প্রত্যেকের রোল আলাদা এক দুই তিন এখানে প্রত্যেকের রোল আলাদা দুজনে দেখো দুজনের নাম রহিম কিন্তু রোল আলাদা একজনের ছয় একজনের সাত সো প্রাইমারি কি ফিল হলো যেটা দিয়ে একদম ডিস্টিংটিভলি একটা ডাটাকে শনাক্ত করা যাবে এইবার আমরা চলে আসি কম্পোজিট কি কম্পোজিট কি হলো যে এমন দুইটা ফিল্ডের সমন্বয় যেটা এককভাবে হয়তো বা কোনো ডাটাকে শনাক্ত করতে পারতো না যেমন আমি বললাম যে রহিমকে এখানে দুইটা রহিম আছে একটা রহিম নাম দিয়ে আমি কখনো একজনের কাছে শনাক্ত করতে পারলাম না বাট এইবার আমাদের এই ডাটাবেজে যদি আমি না ছাত্রের নাম আর পিতার নাম একসাথে করে দেই তাহলে কি হবে দেখো আনাসের বাবার নাম রহিমের বাবার নাম এই রহিমের বাবার নাম দুজনে আলাদা সো এই দুইটা আলাদা আলাদা ফিল্ড মিলে একটা যদি কি হিসাবে কাজ করি আমরা দুজনকে একসাথে করে যুক্ত করে কম্পোজিট কম্পাউন্ড মানে যুক্ত দুইটা থাকে সেই কিটাকে বলা হবে কম্পোজিট কি যেখানে দুইটা ফিল্ড একত্রে মিলে একটা কি হিসাবে কাজ করে এখানে ছাত্রের নাম আর পিতার নাম একসাথে মিলে একটা কি হিসাবে কাজ করতেছে এরপর আমরা জানবো হলো ফরেন কি ফরেন কি হলো যে একটা জায়গাকার একটা ডাটাবেজের আছে এই ডাটাবেজের প্রাইমারি কি কি রোল রাইট এই রোল যদি অন্য কোন একটা ডাটাবেজের সাধারণ একটা ফিল্ড হয় এবং এই ডাটাবেজের কিন্তু অলরেডি আরেকটা প্রাইমারি কি আছে কি রেজিস্ট্রেশন বারো তেরো চোদ্দ কিন্তু দেখো এখানে রোলও আছে সো রোলও প্রাইমারি কি হিসেবে ইউজ হতে পারে বাট আমরা কি এখানে রোলের চেয়ে বেশি রেজিস্ট্রেশনকে প্রাধান্য দিচ্ছি সো একটা ডাটাবেজে প্রাইমারি কি যদি অন্য ডাটাবেজে যায় সাধারণ একটা ফিল্ড হিসেবে অবস্থান করে তাহলে এই প্রাইমারি কিটা এই রোলটা হলো ওই ডাটাবেজের ফরেন কি যেটা হলো ফরেন কি একটা জায়গার প্রাইমারি কি যদি অন্য জায়গায় জাস্ট নর্মাল একটা ফিল্ড হিসেবে থাকে সেটা হলো ফরেন কি কিন্তু এই ফরেন কি দিয়েও কিন্তু আমরা রেকর্ডগুলোকে শনাক্ত করতে পারব সো এই জিনিসগুলো ছিল কি এর ধরন এখন আমরা জানবো যে বিভিন্ন প্রকার ডাটাবেজের যে তথ্যগুলো তথ্যগুলো ডাটাবেজের ডাটার প্রকার ভেদ কি একটা ডাটাবেজে কত টাইপের ডাটা থাকে সো আমরা এখানে এগারো টাইপের ডাটা লিখছি আমাদের বইতে এগারো টাইপের ডাটাই দেওয়া আছে যে একটা ডাটাবেজে এই এগারো ধরনের ডাটা ইনপুট করা যায় সো প্রথম ও সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত যে ডাটাটা সেটা হলো টেক্সট বা ক্যারেক্টার টাইপের ডাটা এটার ফিল্ডের আন্ডারে আমরা দুশো পঞ্চান্নটা ক্যারেক্টার বসাইতে পারি অর্থাৎ তুমি দুশো পঞ্চান্নটা লেটারের কিছু একটা ইনপুট দিতে পারবো নর্মালি এটা মানুষের নাম হয় ডেজিগনেশন হয় অ্যাড্রেস হয় হয়তো বা তোমার মতামত হইতে পারে এনিথিং গো যেগুলো আমরা টেক্সট ক্যারেক্টার অর্থাৎ এবিসিডি বা লেটার দিয়ে বর্ণনা আকারে লিখি সেগুলো হলো আমাদের টেক্সট বা ক্যারেক্টার টাইপ ডাটা দ্বিতীয় টাইপের ডাটা হলো নিউমারিক ডাটা নিউমারিক ডাটা কি হইতে পারে আমাদের রোল হইতে পারে ফোন নাম্বার হইতে পারে রেজিস্ট্রেশন নাম্বার হইতে পারে আমাদের বয়স এনিথিং গোস এগুলো হলো আমাদের নিউমারিক ডাটা এইবার নিউমারিক ডাটাকে আমি একটু আলাদা করে লিখছি টু অটো নাম্বার অটো নাম্বার কি এটা একটা বিশেষ ধরনের নিউমারিক ডাটা কিন্তু এই ডাটাটা ইনপুট দিয়ে আমার যদি দেই ধরো আমি রোল এক ইনপুট দিলাম রোল দুই ইনপুট দিলাম রোল তিন ইনপুট দিলাম কিন্তু প্রথমে আমি রোল এক দিলাম তারপর রোল পাঁচ দিলাম তারপর রোল তিন দিলাম অটো নাম্বার হলো বিশেষ করে আইডি নাম্বার রেজিস্ট্রেশন নাম্বারগুলো যেগুলো আমি যদি ইনপুট দিই স্বয়ংক্রিয়ভাবে তারা সিরিয়াল হয়ে যায় অর্থাৎ রোল ওয়াইজ সিরিয়াল হয়ে যায় বা বয়স ওয়াইজ এনিথিং বস অটো নাম্বার হলো এরকম যে ধরো রেজিস্ট্রেশন নাম্বার আমি দিলাম সিরিয়াল হয়ে যাবে নিজের থেকে এটা হলো অটো নাম্বার অর্থাৎ অটোমেটিক সো যদি টেক্সটের উদাহরণ চাই টেক্সট টাইপ ডাটা দেখো আমাদের এখানে একটা ডাটা বেজ আছে নেম নেম হলো আনাস তার মানে এটা হলো টেক্সট এটা কি টাইপ টেক্সট টাইপ ওকে দুই নাম্বার হলো নিউমারিক ডাটা নিউমারিক ডাটা কি এজ বয়সের ডাটাগুলো হলো বিশ পঁচিশ তিরিশ তো এটা হলো নিউমারিক ডাটা আমরা দুইটা ডাটা দেখলাম এবার ধরো অটো নাম্বার অটো নাম্বার কি স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেট হবে এমন একটা নিউমারিক ডাটা সো এট
নিউমেরিক ডেটার আর দুইটা ধরন আছে যে নিউমেরিক ডেটা হয় ইন্টিজার বা পূর্ণ সংখ্যা হতে পারে অথবা ভগ্নাংশ হতে পারে সো আমি যদি ইনপুট দিই 2 ভাগ 3 এটা হলো নিউমেরিক কিন্তু ভগ্নাংশ এখন আরো এক ধরনের নিউমেরিক ডেটা ইউজ করা হয় যেটা বৈজ্ঞানিক হিসাব নিকাশের জন্য যেমন 2 10 টু দি পাওয়ার 9 ইত্যাদি এগুলো হলো ফ্লোট নাম্বার ফ্লোট নাম্বার কি যেমন দেখো যে ধরো এই আমি আমার একটা ডেটাবেজে তথ্য আছে আমি একটা एग्जाम দিছিলাম एग्जाम দিয়ে আমি আমার উত্তর বসাইছি যে চুম্বক ক্ষেত্রের মান 2.7 into 10 to the power 10 অর্থাৎ ধরো আমি লিখছি ক্যালকুলেটেড आंसर আমি আমার आंसरটা বসাই দিছি ওই एग्जामের জায়গাটাতে ধরো অনলাইন একটা एग्जाम দিচ্ছি আমি সেখানে আমার ক্যালকুলেটেড आंसर হলো 2.7 into 10 to the power 10 এটা আমরা বুঝতে পারছি এটা কি ডেটা টাইপ ফ্লোট ডেটা টাইপ এরপরে চলে আসি লজিক্যাল ডেটা টাইপ লজিক্যাল ডেটা টাইপ কি এখানে তোমাকে কিছু একটা সিদ্ধান্ত নিতে হয় ট্রু ফলস ইয়েস নো হ্যাঁ অথবা না এই টাইপের কোন একটা চেক বক্স থেকে আমরা সিলেক্ট করি না যেমন टोटल আর দুইটা ওয়্যার মানে হলো 01 লিখব ওকে ডেট টাইম সো আমি কোন সময় एग्जाम দিছি এই যে দেখো एग्जाम টাইম 2:53 2 5 2020 এ সো এটা ডেট টাইম টাইপের একটা ডাটা এরপর ধরো মেমো মেমো ডাটা টাইপটা কি যে এটা একটা ফিল্ডের বিবরণ দিবে ফিল্ড মানে কি আমরা জানি এই যে টেবিলের হেডিং গুলো তাই না নাম বয়স রোল এগুলো সো আমি एग्जाम টাইমের বিবরণ লিখছি এই যে এখানে ছোট করে মেমো এর কি এক্স্যাক্ট টাইম হোয়েন হি অ্যাপিয়ারড এর एग्जाम অর্থাৎ যেই টাইমে আমি एग्जामে সরি एग्जाम एग्जैक्ट টাইম হোয়েন হি ক্লিক দা লিংক অর্থাৎ যেই টাইমে আমি एग्जामে লিংকে ক্লিক করব সেই টাইম থেকে আমাদের সময়টা কাউন্ট হবে সো এইটা হলো আমাদের এই ফিল্ডের বিবরণ যে एग्जाम টাইমটা আমরা কিভাবে কাউন্ট করতেছি সো একটা ফিল্ডের বিবরণ মানে হলো সেই মেমো এরপর হলো কারেন্সি যে আমি এই যে एग्जाम দিচ্ছি ধরো আমি একটা অনলাইন एग्जाम প্ল্যাটফর্ম ইউ টেস্টে एग्जाम দিচ্ছি সো ইউ টেস্টে আমি ধরো 27 টাকা ঢুকায় রাখছি আমার অ্যাভেলে প্রত্যেকটা ব্যালেন্সে প্রত্যেকটা एग्जामের জন্য আমরা পাস করে কাটে সো ধরো 32 টাকা ছিল প্রথম एग्जामের পর আমার ব্যালেন্স হয়ে গেছে কত ধরো ব্যালেন্স হয়ে গেছে 278 টাকা এখন এটা কি কারেন্সি কারেন্সি টাইপ ডেটা মানে কি মুদ্রা বা অর্থ সম্পর্কিত তথ্য থাকবে ধরো তোমার ব্যাংকের ব্যালেন্স 14 লাখ টাকা 15 লাখ টাকা এটা হলো তোমার ব্যাংকের ব্যালেন্স অথবা 10 ইউএস ডলার 20 ইউএস ডলার তোমার মাস্টার কার্ডে আছে 20 ইউএস ডলার এসব কারেন্সি টাইপ ডেটা হলো এই ফিল্ডে থাকবে দেন ও এল ই অবজেক্ট লিংকিং এন্ড এমবেডিং এটা কি হয় যে অন্য কোন একটা সফটওয়্যার থেকে ধরো তুমি তোমার ব্যাংকের মধ্যে অ্যাকাউন্ট খুলতে গেছো অথবা স্কুলে অবশ্যই তোমার ছবি থাকবে পাসপোর্ট সাইজের ছবি ইনপুট দিয়ে আমরা অথবা অনেক সময় তুমি ধরো তুমি ভয়েস রিকগনিশন দিতে যাচ্ছ বা ফিঙ্গারপ্রিন্ট রিকগনিশন দিতে যাচ্ছ তোমার ডাটাবেজে অবশ্যই তোমার ফিঙ্গারপ্রিন্টটা থাকবে যেমন আমাদের এনআইডি এর ক্ষেত্রে কি ছবি থাকে ফিঙ্গারপ্রিন্ট থাকে সো অন্য এক টাইপের ডাটা এমএস ওয়ার্ড এক্সেল বা পাওয়ার পয়েন্ট থেকে নিয়ে আসা আমাদের অন্য এক টাইপের ডাটা যদি আমরা আমাদের ডাটাবেজে নিয়ে আসতে চাই নিয়ে এসে যদি ইনক্লুড করতে চাই তাহলে সেটা হলো অবজেক্ট লিংকিং এন্ড এভরিথিং এমবেডিং অর্থাৎ আমি এমএস ওয়ার্ড এমএস এক্সেল বা এমএস পাওয়ার পয়েন্ট থেকে ছবি গ্রাফ ডায়াগ্রাম সাউন্ড রেকর্ডিং শব্দ এগুলো যদি আমরা অ্যাড করতে চাই তাহলে আমরা ওএলই টাইপ ডাটা দেব যেমন আমার এখানে আমার ভয়েস ক্লিপ অ্যাড করা আছে যেটাকে আমি 112 এমপি3 নামে সেভ করে আপলোড দিছি ওয়েবসাইটে হয়তো পারে আমি একটা ছবি আপলোড দিতে পারতাম যে আমি আমার পাসপোর্ট সাইজের ছবি বা সিগনেচারের ছবি দিয়ে দিলাম ওকে এরপরে চলে আসলো হাইপারলিংক হাইপারলিংক আমরা খুব ভালো মতো জানি যে আমাদের মাঝে মধ্যে বিভিন্ন ওয়েবসাইটে রেজিস্ট্রেশন করতে পারলে তোমার ফেসবুক প্রোফাইলে লিংক দাও সো তুমি তোমার ফেসবুক প্রোফাইলে লিংক কি আকারে দিবা হাইপারলিংক আকারে দিবা যে এখানে আমি বলছি যে প্রোফাইল লিংক www.facebook.com/anasfeldos সো এই টাইপের হাইপারলিংকের অন্তর্গত কি হতে পারে ওয়েব অ্যাড্রেস পেজ অ্যাড্রেস সাব অ্যাড্রেস এনিথিং গোস যে কোনো টাইপের লিংক হলো হাইপারলিংক এই টাইপের ডেটাও গেল লাস্ট বাট নট লিস্ট সেটা হলো লিস্ট বক্স এখানে নির্ধারিত কোনো তুমি ডাটা ইনপুট দিতে পারবে না লিখতে পারবে না যেমন বাংলাদেশের ডিভিশন এই যে এই জায়গা যা আমার বিভাগের নাম কি ডিভিশন দিয়ে দিছে রংপুর রংপুর তো আমি লিখিনি ওখানে একটা চেক বক্স আকারে কাজ আসবে যে আমি কোন ডিভিশনের রংপুর দিনাজপুর নাকি ঠাকুরগাঁও সরি রংপুর সিলেট ঢাকা বরিশাল এরকম ভাবে আমাকে চেক বক্স থেকে সিলেক্ট করতে হবে সো এই টাইপের ডাটা তুমি ইনপুট দাও না এই তুমি চেক বক্স থেকে সিলেক্ট করো সো এটা হলো লিস্ট বক্স টাইপ ডাটা সো আমার টোটাল দশ টাইপের ডাটা শিখলাম এবং একটা ডাটাবেজে তার প্রয়োগ করলাম তোমার এইচএসিতে যে জিনিসটা আসে যে একটা ডাটাবেজ দিয়ে বলে যে তুমি 
এই ডাটাবেজে ডাটা টাইপগুলো ব্যাখ্যা করে নরমালি 11 টাইপের ডাটা কখনোই থাকে না নরমালি তিন চার টাইপের থাকে সো যদি তুমি এটা খুব ভালোমতো বুঝে থাকো তুমি যে কোনো একটা ডাটাবেজে ডাটা টাইপ ইজিলি ব্যাখ্যা করতে পারবা আমরা পরবর্তী ক্ষেত্রে শিখব ডাটাবেজের রিলেশন 